ഹലോ ചാച്ചപ്പ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് മുല്ലക്കൾ ചിറപ്പായിരുന്നോ അതോ തൃശൂർ പൂരമായിരുന്നോ നിന്റെ ബോഡിയില് ചെറപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അമിട്ട് പൊട്ടിയന് ഊരാണെങ്കിൽ ചറപറ പൊട്ടും അപ്പൊ ചറപറ പൊട്ടി അല്ലേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗോപ എന്നാലും അവരെ മാന്യന്മാരാടാ മാന്യന്മാരാ അത്തണ്ടികളോ ആ നിന്റെ കൈയും കാലും എടുത്തില്ലല്ലോ അവര് അത് ശരിയാണ്ടി കുട്ടനാട് മുഴുവൻ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നീ നാട്ടുകാരൻ നല്ല കൊണ്ട് മരിക്കും ശാപത്തെ കുത്തല്ല കുരിയച്ച വായിലെ വെള്ളം പറ്റിക്കാതെ കുടിവെള്ളം വരുത്തു കുരിയച്ച എന്നാലും എന്റെ ഗോപ ഗിയർ മാറ്റല്ലേ ദേ ആർക്കിട്ടായാലും ഒരടിയെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവൂട സുശീല വണ്ടി എടുക്കടാ ലീല ചേച്ചി ആ പദയാത്ര ഒന്ന് പൊക്കിയേ ഈ വാഹന ജാത ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ അടിയുടെ ഇടിയുടെ മുമ്പിൽ പതറില്ല നുറയ്ക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടുതറയിൽ ബോബനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹന ജാഥയാണ് ഈ പദയാത്രയ്ക്ക് നടുവിൽ ഇവിടെ നീക്കുന്നത് ഓടം മരമാക്കറികൾ ഇനി പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടണമായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇല്ലേ മക്കളെ ആ ചാണ്ടിയുടെ മക്കളാ എടാ നിനക്ക് തല്ല് മേടിച്ചത് സ്പോൺസർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടട്ടാ അവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആണല്ലോ അല്ലേ അതറിയില്ല പല്ലുതാക്കണുണ്ട് ആ പുതിയ ശീലമൊക്കെ തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പൂവണ കേട്ടാലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്ന പോലെയാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതൊരു കട്ടൺ എടുക്കാൻ പറ ഇങ്ങനെ പോയ ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം തരുന്നതും കൂടി ഇല്ലാതാവുമല്ലോ എന്റെ കന്നട്ട ഭഗവതി വാ വന്ന് കുളിച്ച് വെള്ളതും കഴിക്കാം നീ ഞങ്ങക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കും ആരടാ നിന്നെ തല്ലിയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ മൂന്നും കൂടെ മൂക്ക് മുട്ട തിന്നും വെച്ചേ ഏമ്പക്കം വിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ പുഞ്ചേരി എല്ലിനിടെ കയറുന്ന സമയമാ അമ്മ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ നിന്റെ നാക്കു വരെ അടിച്ചോടിച്ചോ ആരാന്ന് ചപ്പറടാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാത്തിനാ ഇനി അവന്മാർക്കിട്ടുള്ള തല്ല് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങക്ക് കാശ് ഞാൻ തരണമല്ലോ കിട്ടിയ തല്ലും പോരാ കയ്യിലെ കാശ് കൊടുക്കളേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നീ വാ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അമ്മ ഇച്ചിരി എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാം ഓ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പുഴുങ്ങി എടുത്തേര് നീർക്കെട്ട് മാറട്ടെ ഏടാ നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുക്കളയാ ഊവാ ഇവനെ അടുക്കളക്കാ തിരുത്തിയാലേ മൂന്നും കൂടെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവും അത് മറക്കണ്ട ഓ ഗോവാ വണ്ടി ഞാനും ഇറങ്ങിയണേ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിരങ്ങു ആറടി പൊക്കം വിരിഞ്ഞ നെഞ്ച് കൊഴുത്ത ശരീരം ഇതൊക്കെ ആ ഗോവൻ ചോര നീരാക്കണ കാശാന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നിന്റെ പരിപ്പെടുത്തും ചുമന്ന് കിടക്കുന്നു ചുമന്നിടാതിരിയ അവിടെ ഈ കണക്കിന് പോയ അടുത്ത ഓണം ഓണം നീ ഉണ്ടാവത്തില്ല വിളമ്പി തരാൻ ഞാനും നമ്മളങ്ങോട്ട് പോന്നു എങ്ങും പോണ്ടി വരത്തില്ലേ പത്രത്തിൽ രണ്ട് വാർത്ത വരും ചക്കാട്ട് തറ ഗോപൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നാട്ടുകാരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് ചത്തു ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അടുത്ത വാർത്ത വരും ചക്കാട്ട് തറയിൽ മാധവി അറുപത് വയസ്സ് പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തു ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആ തെണ്ടിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൂടി പേഴ്സി വെച്ച് നടന്നൂടെ ഇത് ഷാപ്പില് പറ്റി തീർക്കാൻ പോലും തികയത്തില്ല നമുക്ക് ആ കുച്ചുറാണി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി ചോദിച്ചാലോ ആ പേര അവിടെ ഉണ്ടാവോ വേണ്ട ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം കൊച്ചുറാണെ ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എന്നതാ കാര്യം കൊച്ചുറാണി വിളി ആ കൊച്ചുറാണിയെ വിളിക്കണോ വിളിക്കണ്ടായോ എന്ന് അവളുടെ അപ്പനായ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീ കാര്യം പറയടാ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞോളാം താമരൊക്കെ കൊച്ചുറാണി വിളിക്കാം സൗകര്യമല്ല വിളിക്കണു എന്താ വിജയ ഒരു ബഹളം ഇങ്ങനെ ഞാൻ തല്ലതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നതാ വിജയട്ടാ ഗോപൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരുവാ ഒരു ആയിരം രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് 
മണിയെന്ന് ഒരു നെഞ്ചുവേദന ആശുപത്രി ആദ്യം നിന്റെ ചേട്ടന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നീ കണ്ടുപിടിക്ക ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി സ്ഥിതിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ അതെങ്ങനാ അമ്മമാർക്ക് മക്കളെ പ്രസവിക്കാനേ അറിയത്തുള്ളൂ പെറ്റ മക്കളെ ഒതുക്കാനുള്ള വിദ്യ ഒന്നും അമ്മമാർക്ക് അറിയത്തില്ലേ അതെ പേഴ്സ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു എന്റെ പേഴ്സ് അയ്യോ അതും പോയോ കാലമാണ് ഈശ്വര വീട് വിറ്റേച്ച് പോകും മുമ്പ് നല്ല അടിപ്പൻ അടി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും അയാൾക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരു ചൂർച്ചിലാ ഓ ആ വീടും പറമ്പ് ഒന്നും വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അന്ന് അതെന്നാ സ്ഥലത്തിന് വിലയില്ലെന്ന് വിലയില്ലേ അയൽവക്കത്ത് നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിലയില്ലേ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാല കേട്ടാ നമുക്കൊരു വിലയില്ല അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ കിട്ടോ ീച്ച <laughs> ഇന്റെ So, uh, according to the age, you are Catherine Moll, Catherine Chechi, Catherine Akkachi, Akkachi Da Kunjuava. Uh, so, uh, at last, you are Catherine Ammachi. Angan, angan, angan. So, only I ask you your age. <laughs> okay, I'm 43. Uh, oh, then you are my elder sister. <laughs> We will call you Chechi. Chechi, Chechi. <laughs> oh, okay. yeah. And you are my Chetan, Martin Chetan. Martin Chetan? <laughs> yeah. Oh, uh, excuse me. Sushila, Kari Mim, what do you mean? Hmm. നിന്നേക്ക് ഇന്ന് സായിപ്പന്മാർക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാ അരപ്പും കൂട്ടി നാണം കണ്ട കുട്ടനാട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഹിയർ ആർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വില്ലേജസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ടിംഗ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് ലഗൂൺസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് കനാൽസ് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിലോ സി ലെവൽ It is the only one of its kind in the world. This land is also known as the rice bowl of Kerala and the land of green magic. Stock thirnu. See Mr. Goben, what about the entertainment program? Endo? Excuse me. Patto vidali. Adi kalugun thorum karuthu karuthu vanna. എന്താണ് നിന്റെ സായിപ്പേട്ടൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ച അയാളെ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം വല്യ ജിജ്ഞാസിയ അപ്പൊ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞ റഷ്യൻസ് ആണെന്ന് 
Sunrise? Sunrise. This is Vasumati Rice. What? Eh? Morning 5.30. Oh, thank you. You're welcome. What? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം ചോദിച്ചാ പിന്നെ രാവിലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സൂര്യൻ രാത്രി അലാരം വെച്ചല്ലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത് ശരി <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> അവന്റെ മനസ്സിന്റെ നല്ല ഗുണം വേലയും കൂലി ഇല്ലാതെ തിണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഭൂമിക്ക് പാരോട്ട് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരെ ആ പാവം തീറ്റി പോർട്ടിന് വന്നു ഒടേ തമ്പുരാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഭയങ്കരം കൊണ്ടുപോകും അതന്നെ അവർക്ക് ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഓട്ടോ നിർത്തിച്ചുള്ള കൊണ്ടുപോക്കായിരിക്കും വിമാനം മേടിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലോൺ എടുത്തവന് ജപ്തി ഇല്ല ഒരു വള്ളം മേടിക്കാൻ രണ്ടു ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തവന് ജപ്തി അത് ഏത് പുന്നത്താങ്കരയിലെ ജനാധിപത്യോ ഇങ്ങേരിങ്ങനൊക്കെ പലതും പറയും കൈയ്യിൽ കാശില്ലാത്തതിന് ഹൗസ് ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നീ അതൊക്കെ വിറ്റ് കടമൊക്കെ വീട്ടി വല്ല കട്ടയും കുത്തി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് നിനക്കൊക്കെ അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓ അതാണപ്പ മനസ്സിലിരിമ്പ് കുര്യച്ചോ വേലയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവന് ഇത്തിരി കടവും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു സുഖമുണ്ട് പക്ഷേ കാർണോന്മാരുണ്ടാക്കിയത് വിറ്റിട്ട് ഉണ്ടയടിച്ച് ജീവിച്ച നോക്കിയേ അത് കിട്ടുകയല്ല ബാങ്കിലെ കാശ് കിട്ടുമ്പോ അടയ്ക്കും അങ്ങനോട് പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഓരോന്നെൽമണിയിലും കഴിക്കേണ്ടവന്റെ പേരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരിയച്ചോ ഇത് കണ്ടിട്ടാടേണ്ട കണ്ണഞ്ചേമ്പേ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഇനി ആരും ബാക്കിയില്ല അല്ല ഇന്ന് എന്നതാ പതിവില്ലാതെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇനി പുതിയ നമ്പറൊന്നും ഇടാതെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമ്പറൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ വള്ളത്തിൽ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ വല്ല ഡാൻസ് ആയിരുന്നു വേണ്ട ആ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വേഷവും കിട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചാൽ മതിയെന്നെ ഇനിയിപ്പോ ആരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താനായാലും മതി ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടം നടന്ന തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നടത്താം ആരാ ഇത് എനിക്കുള്ളതാ ഹലോ നമ്മുടെ മാമച്ചന്റെ കടയിലെന്തോ ഒരു തിക്കും തിരക്കും അതെ നമ്മള് ജോക്കർ ജോസിന്റെ ഭാര്യ മേരിക്കുട്ടി ഗൾഫിൽ പോവുക ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടേ ആ ചെറ്റ കുടുംബം പൊളിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആശുണ്ടാക്കാൻ അവൾ അവിടെ അടുക്കള പണിക്ക് വിടുക അതിന്റെ യാത്ര എപ്പാ വിസേൺ ടിക്കറ്റും അല്ല ഇതിനകത്തുണ്ട് പിടിക്കേ അപ്പൊ യാത്രാ മംഗളങ്ങൾ വലിയ ഉപകാരം മാമച്ച നന്നായി വരും മകളെ ചേർന്ന് നിൽക്ക് നന്നായി വരും മേരിക്കുട്ടി നന്നായി വരണ്ട വിളിച്ചോണ്ട് പോ ജോസെ ബോട്ടിന് സമയമായില്ലേ ചെല്ലേ അവന് കെട്ടിയെടുക്കാൻ കണ്ട സമയം പെട്ടിയല്ല എടുത്തല്ലോ ആ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് വെച്ച് അല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മാമച്ചന് തരേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം വേഗം നടക്ക് നീ മാമച്ചൻ എന്നാ വേണേ കൊടുത്തോ എനിക്ക് സമ്മതമാ വെറുതെ പറയുന്നത് വേഗം നടക്ക് ആ ബോട്ട് വന്നു 
വേഗം നടക്ക് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നീ എന്ന പറഞ്ഞാലും ഈ മാമച്ചനെ മറക്കരുത് ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ലേലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മാമച്ചനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്താ ചോക്കറെ നീ കുറെ നേരമായി കിളച്ച് കിളച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പരിപ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വേഗത്തില്ല അതെ വിസയുടെ ബാലൻസ് പതിനായിരം രൂപ ഇവളുടെ ആദ്യ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നില്ല എങ്കിൽ നീ ചീട്ട് കളിക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ വരും ഇടിയും തരും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി എന്നാ പോക്കോ കുട്ടി കഴിക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴെങ്കിലും തന്നാ മതിയായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് വിടുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ പെണ്ണായി വിളക്കും വെറുതെ അല്ല കൊയ്യാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാത്ത കൊയ്യാനോ മെതിക്കാനോ എന്തിനും ഏതിനും ഈ മാമച്ചനുണ്ട് ആളെ വേണോ പറഞ്ഞാ മതി ആ ഒരു പെണ്ണിനെ വേണം എന്തിന് കൊയ്യാനോ മെതിക്കാനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ രാത്രിയിൽ ഡാൻസോ എടാ കോഞ്ഞാ മണിയാ എന്റെ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഫോറിനേഴ്സിന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുത്തേയും കിട്ടുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒപ്പിച്ച പറ്റി കുട്ടനാട്ടിൽ നർത്തകികൾ ഉണ്ട് കൈനഗിരി രേവമാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരല്ല അവരുടെ മകൾ ദുബായിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് പോകാൻ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക എറണാകുളത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഞാനാ കൊണ്ടുപോയത് കിട്ടോ ദുബായിൽ പോകുന്നത് വരെ എന്തായാലും അവള് ഫ്രീയാ ഈ മാമച്ചൻ ചേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവള് വരും വന്നിരിക്കും ഒന്ന് വരുത്തു വരുത്തിയിരിക്കും മാമച്ചനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാന്ന് നീ ചെന്നാ വലുതിനെ പിടിച്ചു കയറ്റ് എനിക്ക് ആ ഭാരം താങ്ങൂല ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല മോളിങ്ങോട്ട് സോറി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗോപൻ ചക്കാട്ടു ഗോപൻ ആട് ഗോപൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൈനകരി രേവമ്മ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്റെ മകൾ കൈനകരി ജയശ്രീ കലാമണ്ഡലം ജയശ്രീ നാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇതെവിടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന പെട്ടിയാ ഇപ്പൊ ഇത് മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ആക്കി ഇപ്പോ നാടകമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊറവാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഗുരുവായൂർ നാടകം കളിക്കാൻ പോയപ്പോ ബസ് ഒന്നും മറിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന തണ്ടും നെടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ അകം മുഴുവനും പഞ്ചറാ ഇവൻ ഏതാ ഞാൻ കൊക്കോ കണ്ടിട്ട് നിർണായയുടെ ലുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കളിക്കാൻ പോകും കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളും ഗ്യാപ്പ് കളിക്കാൻ പോകും ഇപ്പൊ തീരം കളിയാ ബോംബേലി നാടകെ സുശീല ഷട്ടപ്പ് ചില സമിതികളിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പം എന്നെ വിളിക്കും ഞാനില്ലെങ്കിലേ വേറെ ആരെയും വിളിക്കൂ അതെന്താ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ എളുപ്പം ഡയലോഗ് പഠിക്കേ ഇവളുടെ അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈനകരി ധർമ്മന്ന് ഞങ്ങള് തട്ടേ വെച്ചാ പ്രേമിച്ചത് അങ്ങേ ഒരു തട്ടേ വെച്ചാ മരിച്ചതും ഡയലോഗ് തൊണ്ടെ കുടുങ്ങിയായിരിക്കും മരിച്ചല്ലേ അമ്മേ കാശിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കും മാമച്ച പറയ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ബോട്ടേലുണ്ടാവും ഇതൊരു ചെറിയ ബോട്ടാ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗസ്റ്റുകൾ മാത്രം കാണും പിന്നെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ് ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാ മതി എന്നാ പറ്റി തനിക്ക് അങ്ങ് പോയി ചെയ്തൂടെ അതല്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഈ കാശിന്റെ കാര്യത്തില് മാമച്ചൻ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കാശിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അല്ലേ വാമേ നമുക്ക് പോവാം അയ്യോ പോലെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് എന്റെ മോൾക്ക് അധികം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമല്ല ആയിരം രൂപ തന്നാ കളിക്കും ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി വേണം അതെന്തിന് വട വാങ്ങിയതിന് അതെ നിങ്ങൾ വട വാങ്ങി കഴിച്ചാലും ഞാൻ എന്തിനാ കാശ് വരുന്നത് തലയിൽ വെക്കുന്ന വട ഓ വട ഇപ്പൊ തലയിലാണോ വെക്കുന്നത് വട ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കാറില്ല ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ തന്നേക്കാം അരിങ്കലം വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാം അതെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഒന്നും കുറയില്ല സമ്മതാണെങ്കിൽ ഇതേ സിഡി കേരള മദർ ആൻഡ് പൂജാരി ചെറു ചെറു ഞാറു നട്ട വയല് വയലിന് പന്തലിട്ട വയല് വെയിലിന് മുട്ടി നിന്ന തണല് തണലിന് തൊട്ടു തൊട്ടു കുടില് 
நிக்கே நிக்கே பூக்கில தொள்ளும் பூங்காட்டே நெல்லற சுத்தி கண்டாட்டே கொக்கே கொக்கே புல்லு வரம்பே வந்தாட்டே they are the traditional drunkards of kerala only drinking and eating no work Here is the king of the sea, singing the song of the breeze. Get in the groove, let in the queen. This is God's own country. He's always on to something. Yeah. Don't know when he be striking. No. Don't you believe in nothing? It's all about the bling bling. Cheru cheru yaru natta vaile, vaile ne panda nitta vaile, vaile ne mutti nitta thanale, thanale le thottu thottu kudile.
ഫ്രഞ്ചുകാരാ എന്താ സാറേ മലപ്പുറത്തു നിന്നൊരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഒളിച്ചോടിയൊന്നു ഏതോ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അത്ര ഏണി കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുരിയച്ചൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഏത് കുരിയച്ചൻ കവലക്കെ കുരിയച്ചൻ തമ്പിസാറിനറിയാം അറിയോടോ ആ ബോട്ട് വട്ടക്കായലിൽ കാണും അങ്ങോട്ട് വന്നു ശരി സാർ ഇതാണല്ലോ അയാൾ കുറഞ്ഞ ബോട്ട് അതെ സാർ ആരും ഇല്ലടാ ഇതില് ോ ഞാനായിട്ട് ചവിട്ടി തുറക്കണോ അപ്പൊ മുതലാളി അനാശാസ്യത്തിലായിരുന്നു നല്ല ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നൈസ് ഒന്ന് വേഗം തൊഴിയിട്ടോ ഹലോ എടാ ഗോപ എന്താടാ നിന്റെ നാവ് പൊന്നായടാ നമ്മുടെ കുരിയച്ചന ബോട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പൊക്കി വിത്ത് ചമ്പക്കുളം താരാള ആണോ ആ നീയാണ് ഒറ്റ കൊടുത്തെന്ന് എല്ലാരും പറയണത് ഞാനോ ആ ഇപ്പൊ പൊക്കിയുള്ളു സത്യം എന്റെ കൈയും കാലും പറക്കുന്നു എന്താ എന്താ പറ്റിയ ആ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഏണിയായെന്നാ തോന്നുന്നു നാശം പിടിക്കാൻ നാവിലെ ഗുളിക നിന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോയതാ ആ കുരിയച്ചനെ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ പൊക്കി അതാണോ കാര്യം ഞാനാ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കുടിയച്ചൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ആൾക്കാർ ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും ദൈവമേ അയാളുടെ ആൾക്കാരെ വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു വരട്ടടാ ഇപ്പൊ വരുന്നവന്മാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ മാത്രം മതി താങ്ക് യു അവന്മാർക്കും എന്നെ മാത്രം മതി വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ പട്ടിയൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ ഒരെണ്ണത്തിന് വളർത്തിക്കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാല്ലേ ഞാനുണ്ട് നീ ഇവളുടെ കൂടെ അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ വാതിലില്ലേ രേവമോ എന്നാടാ ആരെ നോക്കി നിക്കുവ അത് നിന്റെ അപ്പനേടാ അങ്ങേര് കിടപ്പിലാ ഇറങ്ങട്ടോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കേറിയിട്ടുണ്ടോ പോയി നോക്കടാ പോടാ ഏരപ്പാളികള് അവന്റെ ഒരു ശൃംഗാരം 
Да. Thanks. Medical shop ikke tungi. Korchu vaangi kalikina nannai irikku. Endu? Dhairyam. Nan. Hey, aa cherthinodi ingotte irangi poran para. Nan nan ingotte. Oh. അമ്മേ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ എന്തിയേ അവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും എന്റെ ജോയിച്ച ഇവളുടെ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കലാമണ്ഡലം ജയശ്രീ പോളിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റേ എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ചില്ലെങ്കിലേ എന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കത്തില്ല ഗോപ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരും അല്ലേ തോമ്പിച്ച ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പോരെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടീമാ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസി ഇടയും അതാ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ എന്റെ തോമിച്ച ഞാൻ ഏറ്റു ഇതെനിക്ക് പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹലോ നീ എവിടെ അവന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കടവത്ത് വട്ടം ചുറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തല്ലേ പറ്റൂ നീ വാ നിന്റെ ചേട്ടന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ അവന്മാരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ ആ നീ എന്നാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ ശരി അപ്പോ കുര്യച്ചന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇതോടി തീർന്നല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ അവൻ അതും ഒരു അലങ്കാരം അല്ലേ അല്ലേ മാമിച്ചു അലങ്കാരമാണോ ഉൽപ്രേക്ഷയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അവസാന ഈ സിസ്റ്റത്തില് വൈറസ് കേറാതെ നോക്കണം എന്റെ ഇതാര് ജോക്കർ ജോസോ നിന്നെ ഈ വഴിക്ക് കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ മേരിക്കുട്ടി വിളിക്കാറുണ്ടോ ഇന്നലെ വിളിച്ചായിരുന്നു മാമച്ചനെ വിളിച്ചോ ഞാനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചില്ല നീ വിളിക്കണ്ടാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലുള്ളൂ ഏടാ ജോക്കറെ നീ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ മേരിക്കുട്ടി എന്നെ വിളിക്കണ്ട പക്ഷെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം വരുമ്പോ പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് കൊണ്ടു തരണം ഇല്ല എങ്കിൽ കാശ് വരട്ടെ മാമച്ച ഹലോ എവിടെയാളിയാ ഷാപ്പില അല്ലല്ല പഞ്ചായത്തിലാ മിത്രക്കരിപ്പാടം പാട്ടകൃഷി ലേലം ലേലം വേറെ ആരും പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും സ്പോട്ടിൽ അടി അയ്യായിരം രൂപയുടെ കൊട്ടേഷനാ നല്ല സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാ നമ്മുടെ കുരിയച്ചൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി എപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് കന്നിട്ടക്കടവിൽ ഗോപന്റെ വള്ളം എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ വേണം അവനാകെ പേടിച്ചിരിക്ക ദേ മാമച്ച ഗോപന്റെ പേടി മാറ്റുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പക്ഷേ രൂപ ആയിരം തരണം ആദ്യം കാശ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാവല് അനിയനും ചേട്ടനൊക്കെ അങ്ങ് റേഷൻ കാർഡിൽ മതി അയ്യോ സമയം പത്താവറായി ലേലപ്പ തുടങ്ങും വാ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടെ കുട്ട പോയി ലേലത്തിന് ലേലൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആർക്ക് പുളിക്കൽ തോമാച്ചന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ പത്ത് മണിക്കല്ലേ ലേലം വെച്ചേക്കണത് എന്തവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ എന്നാ കാര്യത്തിന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പാതിരാത്രി നന്നായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങി വരുമ്പോഴാ ചീത്തവെളിയും ബഹളവും കഥകത്തട്ടിലും ഒക്കെ ഞാൻ പേടിച്ച് ചാടി എഴുന്നേക്കും അന്നേരം തോന്നും അങ്ങേര് ചത്തിട്ടില്ലാന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി സമാധാനം കിട്ടും പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം 
ഇപ്പൊ എനിക്കും സമാധാനായി മൂന്ന് മണിക്ക് കുളിക്കാൻ വരുമ്പോ ഹലോ ഗോപ റഫീഖിക്കാനെ സമ്മതിക്കണം റഫീഖിക്ക ഏത് റഫീഖിക്ക അറിയില്ല റഫീഖ് അഹമ്മദിന് അറിയില്ല വേണ വിവരം വേണം വിവരം വലിയ കവിയല്ലേ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ഞങ്ങളുടെ പേര് പറയണം ചക്ക മണി ചക്ക വിജയ് ചക്ക സുഖു ചക്ക വക്കീൽ അപ്പൊ അയാളുടെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് ലഡ് പൊട്ടും അയാൾ തിരിച്ചു പൊക്കോളും പോയില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നീ തല്ല് കൊള്ളുക ഷാപ്പി ഇറങ്ങി വരണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തല്ലിക്കോളാം എത്രയോ കാലമായി നീ സായിപ്പന്മാർക്ക് മാലയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരെണ്ണ എന്റെ കഴുത്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അതെങ്ങനാ ഞാൻ കൊടുത്തു പോയില്ലേ എന്ത് എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെമ്പുള്ളാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റും പക്ഷേ ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഏട്ടൻ ക്ഷമിക്കത്തില്ലല്ലോ ഏട്ടൻ അതുവരെ ആയല്ലേ ആരാവൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഒന്നും ആയില്ലേ അതല്ലോ ആ കുരിയച്ചന്റെ കാര്യം ആൾ അവിടെ എത്തിയാ ഇല്ലല്ല നീ വാ വള്ളത്തിൽ വരുന്ന നിനക്കുള്ളതാ കുരിയച്ചന്റെ ആൾക്കാര നീ പേടിക്കണ്ട ഓടിക്കോ ഗോപന്റെ കൂടെ ഓടിയ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം നീ രക്ഷ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലെന്ന് പറ ഹലോ ആ ഞാൻ കൈനഗിരി ജയശ്രീയ അമ്മയ്ക്ക് പനി കൂടി ആശുപത്രിയില്ല എനിക്കിന്ന് വൈകിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വരില്ലേ ചതിക്കല്ലേ ആലപ്പുഴ റെയിൻബോ ടൂറിസിന്റെ പതിനെട്ട് ഗസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇടി പോരാഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് സായിപ്പന്മാരുടെ ഇടി നാളെ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ റെയിൻബോക്കാരുടെ ഇടി ഇടിയുടെ പെരുന്നാളായിരിക്കും ഹലോ മാമച്ച എടാ കൈനഗിരി രേവമ്മ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ഓ അവർക്ക് ഹാർട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലച്ചതി അവർ എന്നോട് ചെയ്യും ഒരു മോളും അവൾ ആരാന്നാ അവളുടെ വിചാരം പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യോ അതോ മല്ലിക സാരാഭായോ അതോ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയോ ഇവരൊക്കെ ആരാ അറിയില്ല ഇല്ല പിന്നെ താൻ എന്തോന്നും മാങ്ങാത്തോലി മാമച്ചനാണോ അതെ കെ ബ്ലോക്ക് ശാരദ മഞ്ഞക്കിളി സുഭദ്ര ജട്ടി രമണി ഇവരെയൊക്കെ നിനക്കറിയോ ഇല്ല ഇതാ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിനക്കും അറിയില്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ലോക പ്രശസ്ത നർത്തകികളാ എന്നാ ചെല്ല് നിന്റെ ആ പ്രശസ്തരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ഉണക്ക ബോട്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കും മാമച്ച ചങ്കിക്കൊള്ളെന്ന് വർത്താനം പറയരുത് നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് വേണ്ടി ആ റെയിൻബോ ടൂറിസിന് അടിച്ചിട്ട പാട് എനിക്കറിയാം സൂപ്പർ ഡാൻസർ കലാമണ്ഡലം ജയശ്രീ അവളെപ്പോഴാ കലാമണ്ഡലം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇതെങ്ങാനും അവളറിഞ്ഞാൽ 
ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾക്ക് ഒരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് ഇതെങ്ങാനും ആ റെയിൻബോക്കാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്ന് പതിനെട്ട് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നടക്കുക പോട്ടെ ഹലോ ഞാൻ കൈനകരി ജയസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ആലപ്പുഴ റെയിൻബോ ടൂ പതിനെട്ട് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേറെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ അമ്മയെ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരമ്മെ പൊന്നു അതെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ആത്മാർത്ഥത വേണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിനടുത്ത് ഒരു കട്ടിലൂടെ ഇടേണ്ടി വരും കയ്യും കാലും ഓടി ഞാൻ എന്നെ കിടത്താം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ നീ കിടന്ന് മസിൽ പൊട്ടിക്കണ്ട ഇന്ന് അവള് വന്നാലും പ്രോഗ്രാം നടക്കില്ല അതെന്താ ആ കുരിയച്ചന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതേ അവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞ് ബോധം പോയ അവന്റെ അമ്മച്ചി ഐസൂല് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകത്ത് ആ കളവിയുടെ മൂക്കി പഞ്ഞു വെക്കും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം നടക്കില്ല നിന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരം നടത്തും അവൻ തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ആ ചായക്കടയിൽ അങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ ഐസുവിന്റെ വാതുക്കലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പോക്കോ സോറി പ്രസവ വാടായിരുന്നു ഒന്നറിയപ്പോടോ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നേല് ഈ വാടേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഹങ്കാരം അവർക്ക അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല പറയുന്നേ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വിഷയമില്ലല്ലോ ഒരല്പം ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നതേ പെങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാ കൊണ്ടുപോകാനോ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി മതി പോവനെ ഇവിടെ പോകും മതി അളിയോ അളിയനിപ്പോ ആവശ്യത്തിന് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങള് ലിസി ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്നെ ഐസിയില് കിടത്തേണ്ടി വരും എന്റെ ഈശ്വര കുറച്ച് ഓക്സിജൻ കിട്ടൂ കുറച്ച് പോരാ ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നെ വേണ്ടി വരും അടുത്ത വാർത്ത പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് കുരിയച്ചനെ പാർട്ടിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് കുട്ടനാടിന്റെ എം എൽ എ ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജാത നടത്തിയും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും കാശ് വാരിയെറിഞ്ഞ ആളാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തായി കഴിയുമ്പോ കുരിയച്ചന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം എന്താ നിന്നെ കൊല്ലുക എന്ന സ്വപ്നം സാരല്ല നിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനുള്ള സമയം കിട്ടും ആലപ്പുഴ റെയിൻബോ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ രേവമ്മയോട് സംസാരിക്കാം എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വിടണ്ട ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുക്കനോട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞേ നീ ഒന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോവില്ല ഇവനെന്താ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങില്ല അതെ ഞാനില്ലാതെ ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല അത് വേറെ കാര്യം രേവമ്മ കാര്യം പറ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എന്റെ മോള് വന്ന അവക്ക് എന്നാ കൊടുക്കും രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ അത് നിന്റെ ഈ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടു പേർക്ക് ആയിരം പതിനെട്ട് പേർക്ക് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ നിനക്ക് ഇടപെടൽ തിന്നാൻ എന്റെ മോളെ കിട്ടില്ല കൈനകരി ജയശ്രീ വരില്ല അത് ശരിയാ അപ്പൊ കാശ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മയും മോളും കൂടെ നാടകം കളിച്ചതല്ലേ അതെ കാശ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയാലേ ഞാനൊന്ന് വരൂ കൈനകരി ജയശ്രീ കണ്ണിച്ചോരില്ലാതെ കാശ് ചോദിക്കരുത് അതെ നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ എന്തേലും ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കും കാശ് കുറച്ചിട്ട് കൈനകരി ജയശ്രീ വരില്ല മാമഞ്ചാ നീ എന്ത് കൊടുക്കും മൂവായിരം എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോഗ്രാം നടക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നാലായിരം അതേ കുറഞ്ഞ ഞാൻ വരത്തില്ല ഉറപ്പാണോ അതെ ഉറപ്പാ സമ്മതിച്ചേക്ക് അല്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇവൻ വന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കും നടക്കാം നീ എന്റെ മോള് തന്നെയാടി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അതെ തനിച്ച് രണ്ട് വർത്താനം പറയാൻ വന്നതാ കൈനഗിരി ജയശ്രീ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്നൊന്ന് ഇവരുടെ ആട്ടവും പാട്ടും കാണാൻ ബോട്ടും പിടിച്ച് ഒരു സായിപ്പും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ആ പാവപ്പെട്ട പയ്യൻ ആലപ്പുഴ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഒപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമാ ഇന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും അവൻ അഞ്ചിന്റെ പൈസ കിട്ടില്ല പ
ചക്ക കൂടുതൽ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ഇവളെ ആശുപത്രി തിരിച്ചുകൊണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോ കൂട്ടുവരാൻ അതിന് ടിപ്പണ്ട അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത കൊടുത്തില്ല അതല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മോഹിനിയേട്ടല്ലേ കുച്ചുപ്പുടി ആണോ എന്തൊരു ഡാൻസാടാ എന്ന് തൊട്ട് കണ്ട അന്ന് തൊട്ട് തോന്നോടാ നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പ നീ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴക്ക് ബോട്ട് കയറുന്നത് തന്നെ ഇവളുടെ ഡാൻസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറ ഇരിക്കട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് നാളെ പറയാം അവന്റെ ഇല്ല അടിപൊളി കൊടുക്ക് അവന്റെ അടുത്ത് കാശില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഓ സുശീലാട്ട നിന്നെ കാണിച്ചടാ എന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടാ മണകൊണാഞ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചാലേ ഈ എച്ച് സ്വായ്പന്മാരൊന്ന് അനങ്ങും അല്ലാതെ നിനക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ എനിക്കെന്ത് തലയ്ക്ക് ഓളോ കൊടുത്തിട്ട് പോടാ വെരി ഗുഡ് മാർവലസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടാ മോതിരാളി മോനെ ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തറാം രണ്ട് മതി ഇന്ന് ടിപ്പ് ഒരുപാട് കിട്ടി ഹേ നാലായിരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വടക്കട്ടല്ലേ കുറയ്ക്കണ്ട പിന്നെ ടിപ്പ് അത് ഇയാളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഗുണം തപ്പിടിക്കുക അതിനും കാരണം ഓ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ നിങ്ങളായിരുന്നു അതെ ആരാ ഇവര് മൈ ബ്രോസ് ചേട്ടന്മാരാ ഇവരോ മോളു ഈ പാത്രത്തിൽ ചവിട്ടി തുള്ളുന്നതിനാണോ മോഹിനിയാട്ട മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പറഞ്ഞുവിട പറഞ്ഞുവിടാനാ ചതിക്കല്ലേ രൂപ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കൂട്ടിന് എനിക്കതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ആശുപത്രി എത്തുന്നവരെ മിണ്ടരുത് ഒരനിയന്റെ അപേക്ഷയാണ് ഏതാ നിന്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ വയറൊക്കെ മാത്രം ആയാണ് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ അവരിനി മിണ്ടില്ല ബേസിക്കലി വിവരമില്ലാത്ത എന്റെ കുറച്ച് വിവരമില്ലായ്മ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ തന്നെയല്ല ചേട്ടന്മാരാക്കാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ധൈര്യം ഈ കൂടെ വാ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തനിച്ച് പോകേണ്ടി വരും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കും അത് ഒരു മിനിറ്റ് പോകും അതെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കോളാം അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷമായല്ലോ 
Ben anlıyorum. Oy. Bu ağa. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nelim padirin tiri kana bolta diye ipoi. A kuriyeçen verde bide erdi. Yenna kairitna. Yibini mine toniya sitri poi konda dalle. A valda vaakin geeta chen. Amala parniyo tepe jari chada. Kotta kana kine mangichu rala pokai rikonu. Made chondo ana tiri kini ipoi endile. Chondo ana rangore al kairim. Nargi pora. Suku. Bada. Mone. Nina kondu mayengi vendra. Pachcha nangal ke dono kanto tiri kama bhaiya. Inne raatri kuriyeçen nangal dalli rikum. Aga. Gobanın tozla çoğu diye ne varıyor ne alan dedi. Abi inne arıyor. Çelada, niye kapoya on da ke? Yada gaba, inne rahatlık olan niye bir tirmanı dekana? Kanlı çorayla tevbe mark evinde cevikano, adam dinek evinde cevikano onda. Ya, burada tamuri Enne kayın kaşı mıydı ki ada? İdi varın engel engel eni kimin diye dedi tondo? Enne enne kayı kaşı getiye po, engel kalıp şa apre atanım. Adını ben değil, avlalı moşu var diye biri var idu. Enne tu nene niyayım var idu. Engel ke bende de, o yani ne ella? Kayın etim bak kaşı aranım, Allah tapa katıldı varanım, kayın garı ki vandır ikimiz bakşan da aranı oralı. Kuda parapol ki lata çuurdum, nati arka arkum bende. Sosyalin canlarını çalıyor. Kuryeçin vatırla kanak, ne tanne deir tola. Bana, çetem var. Dalı unut çavan adam ne bitti? Hadi la, hadi ki. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്കാട്ടമ്മോ ബോബന് ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാവോ അതോ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു നടത്തിക്കണോ എഴുന്നേറ്റില്ല ഞാൻ വിളിക്കാം നിന്നെ കാണാൻ തന്നെ കപ്പേരിയേട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ചൂലിങ്ങതാ ഞാൻ അടിക്കാം ചക്കാട്ടം അവിടെ ഞാനും പോയിരുന്നു ഒരു സഹായത്തിന് ഒരു പെങ്കുഞ്ഞിനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നില്ല കാണിരിക്കുന്നു വീട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അതും ഇല്ല പ്രയോജനമുണ്ട് ഗോപനെ കാണാൻ വന്ന കണ്ടേച്ച് പോണം കേട്ടല്ലാ പോട്ടെ വിജയ ഒരു കളി തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ തമാശ മോനെ പതുക്കെ അമ്മ പിടിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാത്രി ആയി പോയില്ലേ ആ അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തില് പകൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല മണി എങ്ങോട്ട് പോയി ചക്കട്ടമ്മേ അയ്യോ അത് പറയാൻ മറന്നു പോയി അവനേ മാമച്ചനെയും കൂട്ടി ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിരിക്കുക ഓ അപ്പൊ ഉടനെ താമസം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മരണം കൂടി കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു കളി തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലല്ലോ ഇയാളെ ഞാൻ തല്ലതില്ല തോനിക്കിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പിന്നെ തല്ലു വാങ്ങി കൂട്ടാണ്ട് അപ്പനെയും കൊണ്ട് പോക്കോ ഞാൻ വന്നേക്കാം വാ മനുഷ്യ പറയട്ടെ വന്നേ വന്ന മനുഷ്യ വാ വാ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തല്ലി ചോദിച്ചു മേടിക്കും എടി ചോദിച്ചാമോ അവൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് നന്നായി നോക്കൊരു മനമാറ്റം എടി അവൻ ഒരു വെടിമരുന്നാ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു തീക്കൊള്ളി കൂടിയാണെങ്കിൽ അതോടെ ഒരു ചക്ക വീഴും ഓ എന്റെ കർത്താവേ ഒന്ന് വീഴ്ചേക്കണേ ചക്കമണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ചക്കയല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം വരിക്ക ചക്കയാ ജലജേ ഗൾഫിലാ അല്ല അത് പിന്നെ എന്തിനു ഗൾഫിൽ പോണം കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വേമ്പനാട്ടുകായൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കയല്ലേ വേമ്പനാട്ടുകായലോ എന്റെ അമ്മാവ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ വേലയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരാണിന് വേമ്പനാട്ടുകായൽ മതി അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ജീവിക്കാനുള്ള വക പിന്നെ എന്തിന് ഗൾഫിൽ പോണം ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവൾ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചേ പിന്നെ പടുത്ത അങ്ങ് നിർത്തി ആലപ്പുഴയില് ബാസ് ഡോക്ടർ വീട്ടിലെ കുശിനി ആയിരുന്നു ആറേഴ് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞ അറബിയുടെ വീട്ടിൽ കുശിനിക്ക് മാമച്ചൻ വിട്ടത് അതും അടുത്ത് അവളിങ്ങ് പോന്നു ശരിക്കും മാമച്ചനെ കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് വിളിച്ചതല്ല അവള് ഒരു പണി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വിളിച്ചതാ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പണിയായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് കരുതി ജലജയ്ക്ക് മണിയനെ ഇഷ്ടായോ എന്നാ പിന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരും അകത്ത് പോയി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാം അയ്യോ അതിനെന്താ നിന്റെ സോളാർ പാനൽ ഒന്നും ഇവിടെ വെക്കരുത് എന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായി ശരിക്കും ഇഷ്ടായി എനിക്കും ഇഷ്ടായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ഒരു മരു ും എന്തായിരുന്നു അകത്ത് ഇവൻ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചിരിക്കാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പേടിക്കണ്ട പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്തിനും ഏതിനും മാമച്ചന് ഫോൺ നമ്പർ മറക്കണ്ട ബന്ധുക്കളുണ്ടായിട്ട് വേണ്ട വിരുന്ന് വരാൻ 
ഇവന്മാരെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ നാളു കൂടി ഇന്ന് മാരാരിക്കുളത്തൊരു കളിയുണ്ട് കൊച്ചിൻ സംഗമിത്രയുടെ നാടക ഗ്യാപ്പ് കളിയാ നിങ്ങൾ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ജേസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നു ഞങ്ങള് കവലക്കൽ കുരിയത്തിന്റെ ഹൗസ്ബോട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് സിനിമാക്കാരാ ഗസ്റ്റ് പുതിയ പടത്തിന്റെ പാട്ട് കമ്പോസിംഗ് ഡയറക്ടർ കമൽ സാറാ കമലിക്കോ നിനക്കറിയാവോ ഇല്ല പണ്ട് ചമ്പക്കുളം തച്ചന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെടാൻ പോയതാ പറ്റില്ല ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാല്ലോ ആശം പിടിക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് നാടകം ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ പടത്തില് നായിക ആയിട്ടല്ലെന്നാ കേട്ടത് ജയശ്രീയുടെ ഡാൻസും ഗാനം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം അത് നീ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളാം കാര്യം പറയാ ഇനി വരാൻ വാ ഇപ്പൊ വരാമേ എന്താടി പറയാം വാ ഗോപന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് മതി വാക്ക് പറച്ചിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇവരുടെ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന അത്ര തന്നെ കാശിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അവന്റെ ഒരു കരച്ചില് കാണണം ഇതാവുമ്പോഴേ ചോദിക്കണത് കിട്ടും അത് മാത്രല്ല സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ എന്താ പുളിക്കുവോ നമ്മളും രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇവളുടെ തലവണ്ടെ കയറട്ടെ ഗോപനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാതെ അമ്മ പോവാന്ന് വാക്ക് കൊടുത്ത അമ്മ പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ വരത്തില്ല ഇവളെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും എന്റെ പൊന്നു രേവം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും പുറത്ത് ആളുണ്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഹൗസ് ബോട്ടില് ഡാൻസ് ചെയ്ത് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കൊരു വഴികാട്ടി തന്നത് ഗോപന ഇന്നായിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ പോയേ പറ്റൂ നേരം നിറയില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നീ ചെല്ല് ചെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ചെല്ല് അതെ അവള് പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് അതാ മര്യാദ പക്ഷെ ഇത്ര മര്യാദകളൊന്നും ആരും എന്നോട് ഇതുവരെ കാട്ടിയിട്ടില്ല മരിച്ചു പോയ എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും വിളിക്കട്ടെ അവളായിട്ട് മര്യാദ കേട്ട് കാട്ടണ്ട വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ അതെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോട്ടില് പോകേണ്ടി വരും അല്ലാതെ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല ഇതുവരെ ഓട്ടോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം എളുപ്പം വിളിക്കണേ ആ ശരി ശരി എന്നാ പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റിംഗിലാ ഇപ്പൊ വിളിക്കും അവന്മാർ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് കയറ് പൊട്ടിക്കുക എന്നാ പറയണം വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചെന്ന് പറ അപ്പൊ അവിടെ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണോ ഹലോ ഞാൻ വിമല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നാടകമുണ്ട് ഞാൻ പോയി പറയട്ടെ നിനക്ക് എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് അവക്കതിൽ നല്ല വേവലാതിയുണ്ട് മാറ്റമുണ്ടെന്നോ എനിക്കോ നോക്കിക്കേ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം ഗോപൻ എത്തി എടി ഞാനും കൂടെ വരാം നിന്നെ തനിച്ചു വിട്ടുന്ന നിന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞ കുരേശന്റെ ബോട്ടിലായിരുന്നു ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ പോത്തില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അതൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി പിള്ളേരെ നോക്കി വിളിയിരിക്കും അനൂറ്റാറ്റ ഇന്ന് ബാബുവേട്ടനെന്ത് അവന് നല്ല സുഖമില്ല ഇവളെ നേരത്തെ ഇങ്ങ് എത്തിച്ചേക്കണേ ഇന്ന് രാത്രി ഇവളെ നോക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കാ ദേവമ്മ രാവിലത്തെ ബോട്ടിനെ വരൂ ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോ പോരണേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ഇന്ന് ഗസ്റ്റില്ല പറഞ്ഞത് കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ ഡാൻസ് ഡ്രസ് ഇടാതെ വന്നത് ോ പ്രേമപ്പൂവിൻ സിന്ദൂരം 
പ്രേമ പൊട്ടു തൊട്ടപ്പോഴെ ഇഷ്ടത്തോടെ മുട്ടി തിന്നിൽ ശൃംഗാരം ഗസ്റ്റില്ലാത്തോണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഗസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടിയാ ഇപ്പോഴോ ആളില്ലാത്ത നേരത്തെ ഇവളെയും വിളിച്ചു കയറ്റി 
സാറെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ഓ നിന്നോട് ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കണമായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറി ആ വളരെ ഒരു എന്നെ അങ്ങോട്ട് കേറ്റണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കയറി പാടി വിളിച്ച് കേറ്റണോ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി വലിയ രോഗി പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ന് അത്താഴം ഉറക്കോ അവിടെ രാവിലെ കോടതി പിന്നെ കോടതി തീരുമാനിച്ചോളൂ ചെയ്ത തെറ്റ് അനാശാസ്യം മനസ്സിലായോ ഇത് മെഡിക്കൽ എടുത്ത ചീറ്റി പോകുന്ന കേസാ കണ്ടിട്ട് കലാപരിപാടി ഒന്നും നടന്ന ലക്ഷണമില്ല മണ്ടൻ ഇടോ മെഡിക്കൽ എടുക്കുമ്പോ ഇവരുടെ ഭാര്യനകത്ത് ഒരായിരം രൂപ വെച്ച പിന്നെ മറ്റേ സുരക്ഷാ കവചം വാങ്ങിച്ച് കവറ് പൊട്ടിച്ച് ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കണം സംഗതി ലോക്കാടോ വിത്ത് എവിഡൻസ് പ്രതിഫലത്തോടെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായോ ആ എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുന്തം പിഴുങ്ങിയ പോലെ അവന്റെ ഒരു ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ആടു ഗോപൻ എത്രയാടി നിന്റെ റേറ്റ് കൈനകരി ജയശ്രീ രണ്ടുമെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിടൂ എവിടെ കന്നിട്ട കായലില് ആണോ ശരിക്കും ആ ഇനിയിപ്പോ തപ്പിയുടെ സമയങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടോ ഇടോ കന്നിട്ട് മുങ്ങിയ പിന്നെ രാവിലെ പുന്നമടയിലെ പൊങ്ങൂ ആ ഇയാൾ രണ്ടര അടിച്ചു പോയി കിടന്ന് നോക്ക് ഇനിയിപ്പോ അടക്കോ അടിയന്തരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ചക്ക കൂട്ട ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടാവും ചുമക്കാൻ ആള് വേണ്ട ചോടിയിലായിരിക്കും എന്താണ് ലാഡി ആസ്വദിക്കണ വേണ്ടി ചോദിച്ചോ 
ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കയറി അങ്ങ് നിരത്തും താറാവിന്റെ കൂടെ പറിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ സാറിനെ പറിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിന് ഈ ഫോൺ അയ്യോ ഇത് എന്റെ ഫോണല്ലേ സാറിന്റെ കുടുംബം കലക്കാനും പണി കളയാനുമുള്ള വെടിമരുന്ന് ഈ ഫോണിലുണ്ട് ഈ ഫോണിലേക്ക് കുര്യച്ചന്റെ പതിനെട്ട് മിസ്റ്റ് കോളുകൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച കോളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കോളുകൾ പിന്നെ കണ്ടവന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മൊബൈലിലേക്ക് സാറയച്ച പ്രണയ മെസ്സേജുകൾ കോളുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂ മയം ഉമ്മാ ഉമ്മാ കിസ്മി മിസ്യുഡാ കവലക്കൽ കുര്യച്ചൻ പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി തന്ന കാര്യവും ഈ മൊബൈലിലുണ്ട് എന്റെ കൈയെന്ന് വിട് ഞാൻ പൈസ എടുത്തു തരാം തൊണ്ടി പ്രതിക്ക് കൈമാറുന്ന ശീലം കോടതിക്കില്ല അയ്യോ എന്റെ ഫോൺ അത് ഫോണിങ് തടാ അതെ ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ കാശം കൊണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ പോവാണല്ലേ ഗോപനം പെണ്ണിനെ നോക്കണ്ടേ വള്ളോട് മാമച്ച ഇവര് വന്നില്ല വേണ്ട നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഈ വട്ടക്കായല് മുങ്ങിപ്പോരെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നവനാ ഞങ്ങളുടെ ഗോപൻ പിന്നെ അവള് അവള് കുട്ടനാടിന്റെ പെണ്ണ താറാവിനെ ആരെങ്കിലും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണോ മാമച്ച അവര് ജീവിതം നീന്തി തുടങ്ങിയെന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചേച്ചാ മതി ഓക്കേലേ വാഞ്ചുണ്ടിൽ
എന്തായാലും നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നിന്റെ അപ്പം ചത്ത് കാലം എത്രയായിട്ടും നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഒരു മോശം വാക്ക് പറയിച്ചിട്ടില്ല ഇവള് ദേ ഇപ്പോഴും അമ്പലപ്പറമ്പ് നിറങ്ങി നാടകം കളിച്ചിട്ട് വരുവ നിന്നെ വളർത്താൻ വന്ന് കയറുമ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ കേട്ടാലേ ആർക്കായാലും എണ്ണം വരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല നീ എങ്ങനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്കാളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഗൾഫിൽ പോയി വന്നിട്ട് വേലയും കൂലിയുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് അന്തസായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടും ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നില്ല നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം അവളിപ്പ വെള്ളമായിട്ട് വരും അമ്മ വലിയ പുകില ഗൾഫിൽ പോത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യില വിളിക്കണേ മാമച്ചനാ ആ എരണം കെട്ടവനെ ഒക്കത്തിന് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അവനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഹലോ ഏ ആണോ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ദേ ജയയുടെ വിസയുടെ കാര്യം ശരിയായിരുന്നു ഓഫീസിലോട്ട് ചെല്ല അവള് പറഞ്ഞു നീ കാര്യാക്കണ്ട നീ ചെല്ല ഞാനും കൂടെ വരാം ശരി എറണാകുളം ട്രാവൽസിൽ നിന്ന് ബഷീറൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പോവാം അതുകൊണ്ടേ കാശ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം വീടും പറമ്പും വിൽക്കണം വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏ അതിന് കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ വസ്തു വിൽക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതല്ല ജയ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോകുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അഡ്വാൻസും കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നില്ല അത് നടക്കില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ചക്കക്കൂരി ഒറ്റ ഒരുത്തന കുടുംബം കലക്കി അവനെന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവൻ എന്റെ മോക്ക് എന്തോ കൂടോത്രം ചെയ്തതാ ജയശ്രീയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെമ്പുള്ളാർക്ക് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടോത്രത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രേമം ഇപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒളിച്ചോടും പ്രസവിക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ രേവമ്മയെ വരെ ഉപേക്ഷിക്കും ഉറപ്പാ കൗമാര കാലേ കാമുക വചനം എന്ന് വെച്ചാലേ കൗമാരത്തില് കാമുകൻ പറയുന്നതേ കേൾക്കൂ പുരാണത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ത്രപരമായി നീങ്ങേണ്ട സമയം മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് ഗോപനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക ഗോപൻ പറഞ്ഞാൽ അവള് പോകും കണ്ണകന്നാൽ മനസ്സകന്നു ഗൾഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവനെ മറക്കും ഉറപ്പല്ലേ അതെങ്ങനാ അവക്ക് പ്രേമ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചേക്കുമല്ലേ അസ്ഥിയല്ല മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകും അവള് പോകുന്നതേ ദുബായിലേക്ക ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു പീസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദുബായിലോ ബെൻസ് കാറും കാഡ്ലിയാക്കും ഓടിച്ചു നടക്കുന്ന ഇവനെ പോലത്തെ ഒരുപാട് പീസുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓഞ്ഞ വള്ളവും തുഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇവനെ അവള് മറക്കും എന്നാ ചെല്ല ഗോപൻ ബോട്ടിനകത്തുണ്ട് അവനോട് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയശ്രീ നിർബന്ധിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് അയക്കണം അവള് പോയി വന്നാൽ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി തരും അതിൽ അവൻ വീഴും പോകുന്നത് വരെ അവര് പ്രണയിച്ച് നടക്കട്ടെ ചേച്ചി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കൊടുത്തേക്കണം അല്ലെ വിമലേച്ചി അതെ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ അവൻ വല്ല കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലോ തീ പിടിച്ചു നിക്കണ പ്രായോ അവനെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ അവന് തീ പിടിക്കില്ല ഇനി അഥവാ അവൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ അവൻ വെള്ളം കൂരി ഒഴിച്ചു കിടത്തിക്കോളും ചെല്ലി രേവമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനൊന്ന് വളച്ചെടുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണം കുടിക്കാൻ കരിക്കും വെള്ളം വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു തെറ്റെൻ്റേതാ കുറച്ചു നേരം അവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാനേ കരുതിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചതല്ല പോലീസ് കൊണ്ടുപോയ
എന്റെ ചങ്ക് പടഞ്ഞു പോയി സത്യം പറയാലോ കൂടെ നീയാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സമാധാനായി കാശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ നിന്റെ ആ ചുറുചുർക്കും ഇംഗ്ലീഷും വീട് നോക്കാനുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാ അല്ലേടി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മതി എന്റെ മരുമോന് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ മതി ഇനി അവള് നിനക്കുള്ളതാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം മോന് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണം പറഞ്ഞോളൂ അമ്മേ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവള് സ്വന്തം കാലി നിക്കണം പത്ത് കാശുണ്ടാക്കണം ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹ അതാ ഞാൻ അവളെ ഗൾഫിൽ വിടാന്ന് വെച്ചത് ഒരഞ്ചു കൊല്ലം അവൾ അവിടെ ജോലി നോക്കിയിട്ട് വന്ന പിറ്റേ ദിവസം നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും ഇപ്പൊ അവൾ അതിന് പോണില്ലെന്നാ പറയുന്ന അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു അവളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അല്ലെ പിന്നെ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് ശരി മോനെ ശരി അമ്മേ നിങ്ങക്ക് പ്രേമിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിന് വേണ്ടി റെഡിയാവാത്ത വിസ റെഡിയായ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളയെ പറ്റിക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നവളാണ് ജയ്സൺ അവള് ഗൾഫിലെത്തിയാല് നിന്നെ മറക്കോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില്ല അവള് കള്ളം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ഒരു കള്ളവൊക്കെ അവിടെ എന്റെ മോളെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നിന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയല്ലോ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഒക്കെ വായിലെ പല്ലി ഞാൻ അടിച്ചു തീർപ്പിക്കും കൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടന്നോടാ ഒരു പകൽ മാനി പെണ്ണ് പിടിയൻ നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോണേളൂ ഞാനടാ പറയുന്നേ നശിച്ച് അവരുടെ രണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് അവന് മതിയായില്ല നാടക ഡയലോഗ പൊക്കോട്ടെ ടോമിയെ ഓ അവളെ ഒന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് വെച്ച് വെച്ചേര് നേരം കാലമൊക്കെ ഒക്കുമ്പോ മുറുക്ക മുറുക്കും എണ്ണ പലഹാര ഇഷ്ടമാണ് ഇതാ തവളയറച്ച് കിട്ടു എടോ ആറ് ബ്ലോക്കിന് മൂന്നര ഏക്കർ ഇരുപത്തെട്ട് സെന്റ് ചിറ ബാക്കി നിലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് തരണം വിറ്റ് തന്നിരിക്കും എന്നെ ചാവറ അച്ഛൻ കാത്ത് ടിപ്പറിന്റെ അടിയിൽ തലവച്ച അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നീ ചേട്ടൻ ചേച്ചി തപ്പി നടക്കണ്ട കേറ്റിക്കോ ഡേ കുറൈസ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ നിന്റെ വാചകത്തിൽ പുന്നമടയിലെ അപ്പച്ചന്റെ തറവാട് അവിടെ അപ്പച്ചന്റെ അനിയന്റെ മോന്റെ മനസമ്മതം അവിടെ പോയത് ഇത് എന്റെ ആങ്ങളയാ മുമ്പ് നിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധ ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഗോപൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാ കുര്യച്ചൻ ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ലിസ്റ്റേജി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ആ ആറ് ബ്ലോക്കിലെ മൂന്നര ഏക്കർ വിറ്റു കൊടുക്കണമെന്ന് കുര്യച്ചൻ മാമച്ചനോട് പറഞ്ഞേക്കുവോ കുര്യച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേരില്ല ആ സ്ഥലം അതുകൊണ്ടെന്താ അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എല് വിറ്റത് ഈ കിടക്കിന് പോയാ കുര്യച്ചൻ അതും പോട്ടെ ഗോപ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അമ്മ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുവോ നിന്നോടോ നിനക്ക് എന്നോട് എന്ത് വേണേലും പറയാം എനിക്കൊരു ദേഷ്യവും വരില്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ കുട്ടാ 
അമ്മ വരണ്ട ഇനിയിപ്പൊ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഞാൻ മതിയല്ലോ ണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നൂരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്ക് എന്താ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് മോട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാലോ എന്താ രേമേ പെട്ടി നോക്കി പോയിട്ട് വന്നതാണോ പോവാൻ നിക്കാണോ പോയിട്ട് വന്നതാ ഇറങ്ങട്ടോ ഇറങ്ങ മോള് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പുറത്തേക്കാതെ അകത്തോട്ട് കേറാ എളുപ്പം ആരെങ്കിലും കാണും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ ഉറക്കം കളയണ്ടല്ലോ എന്നും കരുതിയാ താരാതിരുന്നത് അതേതായാലും നന്നായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി ഗുഡ് നിന്റെ കാശ് വല്ലോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒലക്കേടെ മൂഡ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അടുപ്പത്തിട്ട് പോയിക്കല്ലേ മൂന്നെണ്ണത്രയും തീറ്റിക്കാൻ നീ ഇതൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും നീ തന്നെ കാശ് അല്ലേ വാക്കം ചെയ്യും ആ എന്റെ ജാതക ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം മുമ്പോട്ട് പോണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടായ പറ്റൂ നമുക്ക് ഈ അടുക്കളെ അങ്ങ് പൂട്ടിയാലോ നല്ല ഐഡിയ അവന്മാരെ വെറുതെ തള്ളെ കൊല്ലികളാക്കണ്ട പയറ് വശന്ന അവരെന്തും ചെയ്യും ചേട്ടന്മാരും ബോണ്ടന്മാരും ചക്കക്കൂട്ടം മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ചോക്ലേറ്റ് പോയ അണ്ണന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ രാവിലെ സാഹിത്യം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നേർച്ച മുട്ടനകത്തുണ്ടോ ഗോപ എന്നാടാ രാവിലെ ഒഴുകി കപ്പിയാരുടെ വീടും പറമ്പും നോക്കാൻ ഒരു പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് കിട്ടണ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാ കപ്പിയാര് പറയുന്നേ ഇന്നെന്തായാലും കപ്പിയാര് കൊടുക്കും അതെന്താ ഇന്ന് കപ്പിയാര് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം അതെ അതിനുള്ള അലാറം ഇപ്പൊ അടിക്കും ആണോ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കേരളത്തിൽ ആരുടെ തലവിനെ വീണിട്ടില്ല ഇന്നെന്തെങ്കിലും നടക്കും ഒന്നും നടക്കില്ല വായിച്ച് രസിക്കണല്ലേ വായിച്ചോടാ വായിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ചങ്ങ് പഠിച്ചോ പരീക്ഷ അങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല നാളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിപ്പിക്കൂടാ ആടിനെ കെട്ടതിന് പോലീസ് പിടിച്ചെന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാവടാ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അകത്താ നോക്കിക്കോ കണ്ടില്ല തന്റെ പെണ്ണുമ്പളക്ക് കഴുത്തിന് ചിട്ട് നാക്കാം അവര് നീട്ടി വിളിക്കാണ്ട് ഞങ്ങളും മെക്കട്ട് തോന്നിയോസം പറഞ്ഞാണ്ടല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെങ്ങാനും കയറി പരാതി കൊടുത്ത ഇന്ന് പള്ളി കയറി വേറെ ആരെങ്കിലും മണിയടിക്കും എന്തിന് തന്റെ മരണം അറിയിക്കാൻ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല നീ ഇന്നെന്റെ ആ വീടും പറമ്പും വാങ്ങാൻ വരുന്നവരുടെ തലയില് കിട്ടുന്ന വിലക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് കെട്ടിവെക്ക് 
എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാനാ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്ക ഞാൻ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം ഒരു സ്ഥലം ആരവര് അവരാ വീടും പറമ്പും നോക്കാമെന്ന ആൾക്കാര് അവരെന്നെ എടുക്കും ആടിന്റെ കാശ് വൈകിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുവരെ പെന്നാ ചെയ്യും അതിനെന്നാന്ന് പണം കായ്ക്കുന്ന മരം അല്ലയോ കയ്യില് പിടിച്ചു കുലുക്കുക എടുക്കുക ഏത് മരം എടവേ എസ് ഐ ജോർജിന്റെ ഫോണുമായിട്ട് പോവുക കാണിക്കുക വരട്ടുക ആവശ്യമുള്ള കാശ് മേടിച്ചിട്ട് പോരുക ഞാനിപ്പത് അങ്ങ് വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ ഓ ഓരോരോ ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴികളെ രണ്ടര അടിച്ചേച്ച് നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ അശോകം വെക്കുന്ന ട്രയൽ തുടങ്ങി ചമ്പക്കുള്ളം പള്ളിക്കൊരു വള്ളം കള്ളി ഇവളെങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളല്ലേ ഇത് നിന്റെ പരിപാടി ആയിരുന്നല്ലേ അയ്യോ ഞാനല്ല ഗോപം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ പെറ്റെന്ന് കേട്ടു കയറെടുക്കാൻ പോവാതന നിനക്കാ കുപ്പി കളഞ്ഞാ വരാം അറിഞ്ഞോ ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല നല്ലട പറഞ്ഞത് ചക്കമണി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എപ്പോ ഇപ്പോ കർത്താവേ അവ ഒരുത്ത ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കൈക്കൊതുങ്ങും ചായ കൂപ്പി കൊട്ടിക്കടാ ചേട്ടൻ മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കള്ളു ഷാപ്പാണ് ഡോക്ടർ ഓ അപ്പൊ അതാ കാര്യം ഇന്നലെ കുറച്ച് ഓവറായി കാണും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോഴേ പെയിൻ മാറി ഗ്യാസിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ ദൈവമായിട്ട് കയറ്റിയ ഗ്യാസാ അത് ദയവായിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആക്കി മാറ്റണം അറ്റാക്കോ സ്വന്തമായിട്ട് വേലയെടുക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരാ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി വേലയെടുക്കാതെ ജീവിച്ച ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് തട്ടിപ്പോവുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി വിട്ടാ മതി മരണഭയം ഏത് മനുഷ്യനും മാറ്റും നാണല്ലോ ശരി വിളിക്ക് എന്തിനാ മാറ്റി വെക്കുന്നത് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോടും ഡോക്ടർ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കേണ്ട മണിയാ മരിച്ചാലും ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇത് പകരോ സൂക്ഷിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിക്കായിരുന്നു വിറക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്താ മൂന്ന് പേർക്കും ജോലി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെ മോഷണം പതിവുണ്ടോ 
അത് ഇവനാണ് വീട് നോക്കുന്നത് നാണോണ്ടോ മിശ്ര നിങ്ങളുടെ അനിയനായതുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇയാൾ ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ അസുഖങ്ങൾ ക്ഷമിക്കില്ല അധ്വാനിക്കാത്തവരുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ബ്ലോക്കാവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ടും ഒരേ ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ളവരായതുകൊണ്ടും ഒരേ ജീവിത രീതി ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു വശം തളർന്ന് കിടപ്പിലാവാം കിഡ്നി ഡാമേജ് ആവാം അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോവാം വെള്ളം ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കണോ അത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തോട് കൂടി ജീവിക്കണോ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തോട് ജീവിക്കണം ഡോക്ടർ എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യണം ശരീരം വയർക്കണം അധ്വാനിക്കണം ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ശരി അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി വന്ന് മൂന്ന് പേരുടെയും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓ എന്നാൽ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഫീസ് കൊടുത്തില്ല ഇപ്പൊ വരെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇതാണ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സൂക്ഷിച്ചു അമ്മച്ചി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മച്ചി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പലതും പറയും അമ്മച്ചി പോയ പിന്നെ എനിക്കാരാ അയ്യോ പാവം തനിച്ച് താമസിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാത്തിനും സൗകര്യം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകണ്ടല്ലോ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും മോനെ അവന്റെ ഒരു സ്നേഹം ആറ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂന്നര ഏക്കർ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിന്റെ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ചല്ലേ അത്രയെങ്കിലും നിന്റെ മോന് വേണ്ടടാ ബോട്ട് എടുക്ക് ആലപ്പുഴ വെച്ച് ലിസി ചേച്ചിയും ഗോപനും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഇത് കുരിയച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അടുത്ത പണിയാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഇത് ആ വഴിക്ക് തന്നെ വന്ന പണിയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഞങ്ങൾ പോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എടുക്കണമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ കുറച്ച് പറമ്പ് കാണും നമ്മുടെ ആറ് ബ്ലോക്കിലെ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ ഇവർക്ക് അങ്ങ് ബോധിച്ചു വില അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല കുരിയച്ചം പറഞ്ഞതിൽ കബൂലാക്കാം എല്ലാം റെഡിയാണ് വെയിറ്റ് ആ പിന്നെ പഴയ പോലെ അല്ല കമ്മീഷൻ കൂട്ടി മൂന്ന് ശതമാനമാക്കി അതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല രണ്ട് ശതമാനമായാലും മതി ഞാൻ സ്ഥലം വെക്കാൻ പോകുന്നു അടിക്കരുത് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ആരോട് ചക്ക ഗോപനോട് ആ പക്ഷെ അവൻ പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞു ലിസിയോട് സ്ഥലം വെക്കാൻ സമ്മതിച്ച അമ്മച്ച് ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവളങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഞാനും ഞാനും ഇപ്പൊ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ മൂന്നും പോയില്ലേ അവൻ അവന്റെ അവസാനത്തെ കളിയാ കളിക്കുന്നേ എന്റെ ജീവിതം തകർത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബവും അവൻ രണ്ടം കീറുന്ന ഒരു പണിയാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ അവൻ പൊങ്ങില്ല ചെല്ലേ പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ് ഇവിടെ വാതിലടച്ചേക്കും ഒന്ന് തുറന്നേര് അവരറിയണ്ടേ ആ നിന്ന് ബോറടിച്ചോ ആ സ്ഥലം വിറ്റു പോയി കേട്ടോ കമ്മീഷനും കിട്ടി എന്നാലും ജലജേച്ചിയെ ഷാപ്പിക്കൊണ്ട് നിർത്തിയത് കഷ്ടമായി അമ്പലത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മൂപ്പര ഏരിയയിലേക്ക് പോകാറ് പോലും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഷാപ്പ ഇവിടെ വെച്ചാകുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ കാണും വീണ്ടും വീണ്ടും ജലജ ചേച്ചിയെ കാണുമ്പോൾ അവര് സുന്ദരിയാണെന്ന് മൂപ്പർക്ക് തോന്നും അതോടെ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അതുപോലല്ലോ പിന്നെ നിക്കല്ലേ രണ്ട് പുലികള് അവരെയും പൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് അകത്ത് എന്റെ ചെലവില് കള്ളൂടി കണക്കുക അതെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ശരി ം 
മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എന്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എന്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം കനലുകൾ കോരി മരവിരലിനാൽ ഒടുവിൽ നിന്നെ തലോടി ശമിക്കുവാൻ അതെ ഇപ്പൊ കഴിച്ചത് കഴിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം അത് പോകുന്ന വഴിക്കൊരു തൂമ്പ വാങ്ങണം എന്തിന് ഒന്നല്ല മൂന്ന് വാങ്ങിച്ചാ പോരാ കിളക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ സന്ധ്യക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ അടിക്കാല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നാളെ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ജനറൽ ബോഡിയാ ഇത്തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിക്കുള്ള തൊഴിച്ചിൽ ടീമില് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചേരണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ട്രയല് തുടങ്ങിയാ പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഇടും ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സംഗതി ഉഷാറാവും രാവിലെ തന്നെ യോഗ എക്സസൈസ് തൊഴിച്ചിൽ ട്രെയിനിങ് അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം പ്രാർത്ഥന പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഒരു ക്ലാസ് അടിക്കണം വെച്ചാൽ പോലും നടക്കത്തില്ല ഒന്നര മാസം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും കഴിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടും ഇത്തവണ മണിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇവര് മൂന്ന് പേരുമുള്ള ടീം നെഹ്റു ട്രോഫിയായിട്ട് ഈ കരയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ചീത്ത പേരില് അതോടെ തീരും ഈ സോളമനും ശോഷനയും കണ്ടുമുട്ടി പണ്ടേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഈ സോളമനു ഈ സഹസിന് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരക്കാരുടെ ഒത്തൊരുമയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒത്തൊരുമയാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യവും മാനസിക വികാസവും സാധ്യമാക്കുന്ന ക്യാമ്പ് മുൻ വർഷത്തെക്കാളും സജീവമായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നടത്താനുള്ള പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്യാപ്റ്റൻ കവലക്കൽ കുര്യത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ജലോത്സവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മളും തുടങ്ങാണ് ഓളപ്പരപ്പുകളിൽ നമ്മൾ തീർത്ത വിജയത്തിൻ്റെ വിസ്മയ കുതിപ്പുകളെ നമുക്ക് മറക്കാം കാരണം ഓരോ മത്സരവും ഓരോ വിജയവും പുതിയതാണ് ഈ വർഷവും കന്നിട്ടയിൽ ചുണ്ടൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുമ്പോൾ അമരക്കാരനായി ഈ ഞാനുണ്ടാകും കുര്യച്ചോ ഇത്തവണയും കുര്യച്ചൻ തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് കുര്യച്ചൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ എല്ലാരും നിശബ്ദരായിരിക്കണം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എന്നെ ഏകകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഖേദപൂർവം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു ഒരഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും പോലീസ് കേസിൽ വരെ പ്രതിയാവുകയും ചെയ്ത കുര്യച്ചൻ ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വയം മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് അതെ സെക്രട്ടറി എന്താന്നും മിണ്ടാത്തത് അശോകൻ വക്കീൽ പറഞ്ഞതിന്റെ യുക്തിയും സത്യവും നമുക്കും അറിവുള്ളതിനാൽ എന്റെ ഈ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് കുര്യച്ചന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നും പറയാനല്ല ഇത്തവണ ചക്കാട്ട് നിറയിൽ മണിയനെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതെ ചക്ക മണിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയാൽ ചക്ക വിജയനും ചക്ക സുഖവും മണിയൻ ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ക്ലബിന് ഗുണകരമാണ് മണിയനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് കൈപൊക്കാം ഭൂരിപക്ഷം മണിയനെ അനുകൂലിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഓ അനുസരിക്കാനും വിജയിക്കാനും 
ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അറയുന്ന പെണ്ണ് വരവേ കുന്നെ കരുമാളി കണ്ണ് ഹൊയ്യി ഹൊയ്യി ഹൊയ്യാരെ ഹൊയ്യ പിരിയേട്ടുന്ന ചുടുചോരക്കാര് അറവട്ടുന്ന പുതുവെള്ളപ്പാട്ട് അമരത്തെ പടിമീതെ കയറോ കയറ് അണിയത്തോ മണിമുത്തും നണിയേ നടുവത്തോ പടവെട്ടി തുഴയോ തുഴയേ കടവത്തോ കുടമാറ്റും നടക് ഹൈ ഹൈ ഹൈ ലെസലേസ തല്ലൊണ്ടാക്കത്തില്ല എന്ന് തലയത്തോട് സത്യം ചെയ്യിക്കണം കേട്ടോ വരവേ കുന്നെ കരുമാളി കണ്ണ് ഹൊയ്യി ഹൊയ്യി ഹൊയ്യാരെ ഹൊയ്യ പിരിയേട്ടുന്ന ചുടുചോരക്കാര് കടവട്ടുന്ന പുതുവെള്ളപ്പാട്ട് കൊച്ചിലാണെന്നെ ചക്കട്ടമ്മ എല്ലാരൂടെ 
നിങ്ങളെ ഞാൻ തല്ലത്തില്ലെന്ന് പണ്ടേ പറയുമായിരുന്നില്ലേ കാരണം എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മായച്ചനാവുന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അവരെ എങ്ങനെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പനും അമ്മച്ചും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഛർദിച്ചത് ഗ്യാസ് കയറിട്ടല്ല കൊച്ചുറാണി എന്തായാലും അപ്പനില്ലാത്തൊരു കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കരുന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഞാൻ പള്ളിയിൽ അച്ഛനോടും ഇടവക്കാരോടും എന്നാ സമാധാനം പറയുന്നു കർത്താവേ എന്റെ അച്ചായോ എത്ര നാളായിട്ട് ഈ വീടും പറമ്പും വിൽക്കാൻ ആളെ നോക്കി നടക്കുന്നു വല്ലോ നടന്നോ ഇതും കർത്താവിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഇനി ആ വേലിയും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വീടും ഒറ്റ മുറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയാം എന്നാലും എന്റെ ചക്കാട്ടമ്മേ ഈ ജാതി മതൊന്നും നോക്കാതെ ശോശാമേ ഒരേ മുറ്റത്ത് ഒന്നിച്ച് കളച്ചു വളർന്നവരാ ഇവരെ ഇവനെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇവളെ എനിക്കും അറിയാം അതിലും വലുതായിട്ട് ഇനി എന്ത് ജാതി മതമൊന്നും നോക്കാനാ എന്നാ മോനെ താണ്ടി അവളുടെ കഴുത്തിലോട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കേ എനിക്കറിയാം മുളകിട്ട കറിയല്ലേ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടിനെയും വിരുന്നിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കണം ഞങ്ങൾ പോവാ ും <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> അതിനുമുമ്പ് എന്റെ തലേ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യണം എന്ത് ജലജ ചേച്ചി രമണി ചേച്ചിയൊക്കെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് സത്യം ജയിച്ചു എന്നത് എന്റെ തലേ കൈവച്ച് ഇനി തല്ലുണ്ടാക്കാനും കൊള്ളരുതായ്മകൾ ചെയ്യാനും പോകത്തില്ല എന്നും സത്യം ചെയ്യും സത്യം കാശടച്ചാളിന്റെ ബോട്ട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ കാശടച്ചു ഗോപനാണ് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം അത് കെട്ടുപോകരുത് എന്നും പറഞ്ഞ് രമണിച്ചെടുത്തിയും ജലജച്ചെടുത്തിയും കൈ കിടന്ന വളയും മാലയും ഊരി തന്ന ഒരു പറച്ചിലാ വിറ്റോ പണയം വെച്ചോ ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ഇടാ ഭാഗ്യ ഏട്ടത്തിമാരുടെ രൂപത്തിലും വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി പൊന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അവനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ പത്ത് രൂപയുടെ കളിയൊന്നും പോരാന്ന് ആയിരം രൂപയുടെ കളി ആലപ്പുഴയിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ബോട്ട് അതുക്കുക അവസാനം നിക്കരം കയറിയ വരൂ എന്താ അവന്റെ കെട്ടപ്പ് നിന്റെ കാശ് പോക്കാ ചന്ദ്രേട്ട മാമച്ചന് എന്തോ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോക്ക ഹലോ എങ്ങോട്ടാ നിന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വേണ്ട പക്ഷെ വിസയുടെ ബാലൻസ് പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും ഏത് പതിനായിരം നീയും എന്റെ ഭാര്യ മേരിക്കുട്ടി തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോണം ഞാൻ നിന്റെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നിനക്കൊന്നും തരാനുമില്ല അത് ശരി കാശ് അങ്ങോട്ട് 
അഞ്ചു ജോക്കറോ ആളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ അത് പലിശ അഞ്ചാറു മാസം ആയല്ലോ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് അറബിയുടെ അടുക്കളെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അയക്കുന്ന കാശ അവൻ ആലപ്പുഴയെ പോയി ചീട്ടുകളി ഇവനൊക്കെ വെട്ടി വെച്ച് കൊല്ലണം എന്റെ ഫോൺ ഹലോ ആണോ ശരി ശരി ശരി ശരി എടാ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വിസ റെഡി എന്താ എറണാകുളം ട്രാവൽസ് വിളിച്ചത് ജയശ്രീയുടെ വിസ റെഡി എന്ന് ഇനി കാശ് കൊടുക്ക പറക്കുക ഗോപു ചെക്കാൻ നറക്കെടുപ്പ് നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തോ ചിലപ്പോ അടിച്ചാലോ ഇനി മിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കും കാര്യങ്ങളുമായി <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് നീ സഹിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ ഈ സാധാരണ ഭർത്താക്കന്മാർ ദുബായ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഭാര്യമാരല്ലേ കാത്തിരിക്കുക ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ താൻ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്നു ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ കല്ലുപാലത്തിന്റെ തെക്ക് സെന്റ് ജോർജ് ടിമ്പേഴ്സിന്റെ ഓണറാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ബോട്ടിലെ പണിക്കാർക്ക് ഇവനിങ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റിയ സ്ഥലം എന്റെ കൈവശമുണ്ട് നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലമല്ലേ എത്ര വില വേണേലും തരാന്നും പറഞ്ഞു എത്ര പേരാ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല സാറേ പിന്നെ ഇത് മോളുടെ കാര്യമായപ്പോ ഇത് പത്ത് സെന്റ് ഉണ്ടോ ദേ ആധാരത്തിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചോദിക്കാം ആധാരത്തിൽ പത്ത് സെന്റേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അറ്റവും മൂലയൊക്കെ കുത്തി വളച്ച് അര സെന്റും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ എന്തായിരുന്നു ആ വരുന്ന വഴിക്ക് മാമച്ചൻ പറഞ്ഞത് സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് വേണമെന്ന നീ ആയിട്ട് കുറപ്പിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട വേമനെ മാമച്ചനെ ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കോ ഭയങ്കര വേണ്ടത് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ശരി കൈനകരി രേവമ്മ അവളെന്റെ നേർക്ക് തൊള്ള തുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ചുണ്ടാൻ പോയിച്ച് വിട്ടതാ അവൾ ആ സ്ഥലം വിൽക്കത്തൂല്ല അവളുടെ മോളിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകത്തൂല്ല പിന്നെ ഭാവി മരുമകൻ ചക്കാട്ട് തറ ഗോപൻ ആ ചക്ക നാളെ വീഴും അവന് ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തര ജമണ്ടം പണിയൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി കടന്നു കഴിയ പക്ഷെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഞങ്ങളോടും കൂടി പറയേ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നെഹ്റു ട്രോഫിയും കൊണ്ട് മണിയാൻ വരുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നാട്ടുകാര് ചേറ്റകള് ആരടാ മറക്കെ കുറിയച്ചന് മുമ്പ് കൈനീട്ടത് എത്ര പേരുണ്ടോ അവിടെ 
ബോട്ടിൽ അപ്പി വെച്ച് മണിയനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കൈ പൊക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലും പൊക്കിയവനൊക്കെ ആ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ എന്നിട്ട് കാര്യത്തിലെടുത്തപ്പോ കാരക്ക് കയറ്റി എണ്ണ തേച്ച് മിനുക്കിയ ചുണ്ടം വെള്ളം മത്സരിക്കാൻ നീറ്റിൽ ഇറങ്ങില്ല അതാ വള്ളപ്പുര തന്നിരിക്കും അയ്യോ നടുപടിച്ചു വീണ വള്ളം ഇനി മത്സരിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പ്രസിഡന്റ് മത്സരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ട് തട്ടി കളഞ്ഞത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല പുരീച്ച തന്നെ അവനിപ്പ ഈ കരക്കാരൻ മുഴുവൻ ശത്രുവ അവനെ വെച്ചേക്കരുത് എങ്ങനെ സൈക്കോട ഗോപ കൊലച്ചത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ അത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും പുരിയച്ച മുങ്ങി ചക്കക്കൂട്ട് ഇറങ്ങും എന്ന് അവനറിയാം ഇനി ആലോചിച്ച് സമയം കളണ്ട മണിയാ വാ സുഖു വിജയ വാ പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്ത അവര് വന്ന് പരാതി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യമില്ല പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളടക്കം പത്ത് നൂറ് പേര് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്തായി കുരിയച്ചൻ ചുണ്ടം വെള്ളവും തകർത്ത് കളിയും മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ദണ്ണവും ഇല്ലല്ലോ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിച്ചതേ കത്തി കരഞ്ഞിടക്കുന്ന ഈ ബോട്ട് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു വരുത് ആർക്കും അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നണ്ട ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതും ഇനി ഒരിക്കലും തല്ലുണ്ടാക്കാനും തെമ്മാണിത്തരം കാണിക്കാനും പോകത്തില്ലെന്ന് ഭാര്യമാരെ തൊട്ട് സത്യം ജയിപ്പിച്ചതും ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ട ഇനി നീയായിട്ട് തന്നെ ഇവരെ എല്ലാം പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടണോ ഒന്നും വേണ്ട ഓടാ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും കുരിയച്ചനെ ഞാൻ കട്ടിപിടിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല അവന് ഈ കര വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാ ഗോപൻ സാർ ഒരു പരാതി എഴുതിയെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ എന്റെ ഫോണിന്റെ കാര്യം പരാതി ഒന്നുമില്ല കുരിയച്ചൻ അവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നാൽ മതി സാറിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ അങ്ങ് വരും ഉറപ്പാ ആ ഉറപ്പ് ഓ ശരി ഹലോ നീ ആധാരമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിന് കച്ചവടം തുടങ്ങി ഏത് സ്ഥലം നിന്റെ നാടക നടിയില്ലേ ദേവമ്മ അവളെ കാണാൻ ഞാൻ പോവാടാ അതെ ഞാൻ ഹലോ ഹലോ ഇത് ശരിക്കുള്ള ആധാരത്തിന്റെ കോപ്പിയാ സാറേ മാമച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തതാ ജോലി അഭിനയായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട തകർത്ത് അഭിനയിച്ചോ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സർവേ നമ്പറില് ഈ വട്ടക്കായലിന്റെ തെക്ക് കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഇല്ല കള്ളപ്പട്ടയും വെച്ച് പറ്റിച്ചതാ അല്ലേ അയ്യോ സാറേ മനസ്സവാച അറിയാത്ത കാര്യം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും പറ്റിച്ചും കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലമില്ല ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും കൊല്ലങ്ങളോളം ഉറക്കൊളച്ച് നാടകം കളിച്ച് ഊതി ഒരുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മണ്ണായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ചതിയിൽപ്പെട്ടതാ ഇത് സർക്കാരിന്റെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കാശ് കൊടുത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സർവേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളാധാരാകുത് ഇത് വെച്ച് ഈ ഭൂമി വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈവശാവകാശം കിട്ടാനുള്ള അത്രയും കാലം നിങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സർക്കാരിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാം ഒഴിപ്പിക്കും 
നീ അനുഭവിച്ചതെല്ലാം നിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാ അതിന് ഞാനൊരു നിമിത്തമായിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് തിന്നവും വെള്ളം കുടിക്കും ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന വെള്ളമെല്ലാം നിനക്ക് കുടിക്കാനുള്ളതാ അത് കുടിപ്പിക്കാനാ അവർ വരുന്നത് ചുണ്ടം വെള്ളത്തിന് മുട്ടുതട്ടി കളി മുടക്കിയതിന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സും കൂട്ടിരിക്കാൻ ഇവിടെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ഈ കായൽ തന്നെ ധാരാളം